二零二二年四月，北京。来啦！我们敲响了王诗月的房门。哈喽呀，你们来了。诗月好了吗？好了好了，我好了。啊、uh, ，我可能得叫一下五五八。好的。谁呀、啊？我我我。来了。你 OK 了吗？我我 OK 了，你等一下，我跟以往不同的是，他的舞伴柳心雨也出现在我们的镜头里。OK， 撤，走吧，走吧。嘿，<笑>是这个吗？是，那我就不戴墨镜了。OK OK， 来，我就我记得去年就拍一个这样的，然后脸巨大，咱我我怎么往后点，这儿这儿这样拍脸就不大了。<笑>你觉得给自己吹过敏吗？现在全是柳絮。作为征战冬奥的中国兵武高人气选手，国家出战。关于他的赛场，落差感从冰上架下去。关于他的舞伴，柳絮三米开外必有王诗月。哎，我舞伴，不是你们舞伴。这段掐了别播。关于他的遗憾，我做到了，不好意思。还有关于女性运动员的人生选择，不带到世界。慌着。我们有太多的问题，想听听他的答案。我们也在探寻王诗月的两面。是如何构成的？他的双重奏由 H R 赫莲娜品牌冠名播出。Spring, Spring, Spring。其实咱有，咱应该有两周左右时间去去调整节目，然后就开始比大奖个人 P 了。对，王诗月跟我们说，现在是休赛期间，但他们还是会有体能训练的计划，而今天。恰好是他们的训练日，还是还是挺期待的。我一想回去训练，我觉得我现在就忍不住想笑。我觉得我今天听那个那个音乐，我觉得你说也喜欢那个，我觉得挺也也挺适合俩，而且那主角是王子跟公主，对，王子就很适合我，<笑>公主适不适合你我就不知道了。<笑>你是不是找揍？没有没有，就是我就是这个意思。如果想划爱情的话就不划这个，如果想划古典就划这个。就是，但我今年想试试划爱情。我觉得我我今年听的现在这几个音乐我都挺喜欢的。啊啊啊啊啊啊咱俩得有五六年了吧，没没和家里人一起过过年了，感觉挺对不起家里人的，对呀、啊，就会有点愧疚。是，我妈经常想我，想哭了就。所以有时间一定要多陪陪家人。嗯。吓我一跳。Oh. 眼神就是睡着了，睡觉记得把嘴闭上啊！不用，不行，你说这样的。我还点歌，点完了。你再瞅吧，乖，你下去，<笑>你下去，你跟车跑。空杆的话，是不是？哥俩二点五。其实也行，或者哥俩五也行。这二点五吗？没有，有五的片儿吗、啊？没有，最低十、四十。但姐，四十的话，我把这音响其实也但我但是就是会太久没做，我怕我怕我起不来，我也不能就试一次我也不能就起一个呀。咱试一次呗。在他们训练的同时，我们在场边一遍遍惊叹，除开职业运动员的优秀的身体机能，更多的是他们俩的同步。与默契，这个完事儿可以做这个，可以，就这个，就八个，这个十个，八个两头起，这个十个,、这个、十个 ，OK， 两人训练更多是配合吧，嗯，就是很多时候其实你已经很累了，你已经不想坚持了，但是你可能转身看到自己的舞伴依然在非常拼命，然后就是他还在坚持，就是我没有理由放弃，就是我们两个训练的时候会比较卷，会会比谁练得更更多，对。对
，我们邀请他们坐在房间。好的。想让他们互相问对方两个问题。分分时候。认真思考、啊。我觉得，我觉得分时候、嗯。日常生活中，嗯，我的脾气可能会更更好一些。啊、日常生活中啊，你怎么没说完呢？<笑>在训练中啊，可能我的脾气会大一些。我也觉得我日常生活中脾气比较好。<笑>然后呢？我日常生活中有脾气吗？跟别人可能没有，跟我有。<笑>行吧，都是你好吧。行，谢谢你啊。嗯，兔子，活泼，嗯，比较开朗，然后有时候会很安静。有时候会跑得飞快，嗯，对，然后对精神病，很两个极端吧。对对对对对，是我。到我了，你还没说我呢吗？大象，对，就是呃，看起来其实是很温和，然后特别有安全感的一种外观给人的感觉，但是实际上其实是非常让人可以依靠的一种。啊，我还以为你要你要说的大象，大象也会有疯狂的时候呢。大象相相对稳定一些。如果希望对方改变，我不希望你改变，你就这样式挺好的了。到我了呗，到到你了。你准备好了吗？你好好说话。<笑><笑>我也我也我写一份清单吧，列出来啊。我知道了、嗯，我希望对方改变，就是不要再给我放《丑八怪》那首歌了。你换一首歌。这不为你放的吗？我看了。丑八怪。不对。往事别<笑>好，行，那不要丑八怪，你你叫王诗。<笑>有一年中国杯，我们上了看台，好多粉丝朋友们就围了上来，现场有一点点失控。因为刚开始我们是在看台上，下面还比赛呢。对，如果很多人聚过来的话，会影响到下面比赛的。对，但是我们没想到会发生这样的情况。然后保安说：“你们从看台下，你们你们出去到走廊去去走廊拍照签名。”对。然后大家说哦好，那我们走。然后大柳说快快快，咱们走。就是他那个门是防盗门，然后他就只开了一一半的门。然后大柳往外走的时候，就所有人都拥在他的旁边。可爱的粉丝小姐姐就挤嘛，往外挤，就把我挤走了。我就卡在了门那儿，所有人就围着大柳出去了。他卡在后门了。对，过了能有十几分钟。然后我就一直他都已经签名签照相了，过了十几分钟，他才发现我不见了。然后也没有人说说问月月去哪儿了。后来他给我打电话说。<笑>你在哪儿、啊？我说姐，你在哪儿？出来呀！救救我，我走不了了。包括从小他长起来了之后，因为他小时候长得就好看，小的时候长得有段时间比较的，就是嗯，然后大家关注点其实都在我五班身上。从小到大，其实我已经习惯了，反而到现在我会觉得说我还挺自豪。你看，反正我五班长这么帅，但是我五班不是你们五班这种感觉。有有，刚拿手的时候，十二岁，我们俩一边高，长长他就不长了。闭嘴吧！你自己长太快，哎、你赖我。十六到十八那两年，我们每年都会有一个月左右的假期。嗯，然后当时放假回来就是从一米七左右吧，就长到一米九。长了十几厘米吧，快到一米九了，好像。对,对，<笑>我们第一句话都问你吃啥了？吃啥了？就是因为它长太快了，营养跟不上，它就跟那个电线杆子走过来那种感觉，给我们吓坏了。对。假设不接受，我就退役了。对，就不滑了。对。如果真的要到了换班那一步，可能我们也就没有再想要继续去重新磨合也好，或者怎么样继续练下去的这个想法。我们觉得可能是因为是对方是我的舞伴，我们才会坚持下去，才会更加有意义。对，问答结束，我们提议想现场看看他们的舞蹈。行，可以。腿腿腿麻了，老师稍等一会儿。稍等，没事没事，不着急，不着急，休息一会儿。好，我缓一会儿，刘<笑>星，不行，不行。哎，得刺激，得刺激，我走，我走，我走训练结束，正式进入到采访。这次我们同样准备了装有问题卡的黑白盒，黑色盒子有关二零二二冬奥背后的故事，白色盒子有关大众视野下的人生选择。老师好。
，其实算是一个传统也好，自己家门口比赛的时候都想要拿出一些招牌的东西。尤其是这一次比赛，我们非常幸运，奥运会，然后又是在家门口，所以就是像大柳说的，就是既然。别人来家里做客了，我们总要拿出一些拿手菜来招待客人。然后我们也是非常希望把咱们的中国传统文化，然后能带到世界。包括我们两个有时候也在想，说冰舞虽然是外国起源，咱们中国起步的比较晚，我们也一直在跳外国的东西。说既然这一次有这样的机会，我们为什么不跳一跳就是自己国家的东西？所以我们才选择了这个功夫熊猫。然后包括我们这套《千里江山图》也是这样的想法。我们看了非常多的比赛，柳欣雨还因此得了一个外号，我们管叫柳领导。不比赛的时候，或者我们比赛结束的比较早，然后就没什么事儿了嘛。他就天天打开手机看各种各样的项目，他什么都看，他看还非得带着我看，就是反正播哪个项目他看哪个项目。然后有一天，那天上午好像没有比赛，就是他背着手在屋里闲逛。我说你干啥呢？跟个领导似的。他说我今天没有项目可以关注，我好无聊。对我们什么项目其实都看，只因为就是只要是自己国家的，我们就会去关注嘛，希望会拿到好成绩，给他们加油。呃，看完了比赛，如果我们看见他们了，我们也会给他们，就是说你们真棒，完成的真好。嗯。开幕式那天，开幕式那天我在人群里，我在柳絮雨的前面，然后视角的话，我首先就是会觉得非常激动吧。就反正一直想笑那个时候，然后尤其是那个、啊、总书记在上面看着我们，然后跟大家挥手，我们就会觉得说，这一天然后终于来了，然后我们也作为中国代表团的运动员，然后出场了，就会觉得非常激动。是我舞伴吧，就是柳欣雨三米开外必有王诗月，她那天就是真的觉得自己好帅。这个头发太好看了，然后我们也问说必须戴帽子吗？然后也没有老师说一定要戴，说就是统一的，就是戴把帽子戴上吧。他那天就说啊，但是我这头发太好看了，然后我就先不戴了。要是真的让戴，让我戴上的话，我再戴。然后他就没戴，他就走出去了。然后就，可能毕竟他也高，对，然后就是人群中多了一个脑袋那种，对，所以就那那一天还是挺受关注的，嗯。我们一般花样滑冰比赛会有观众给你呐喊，包括给你喊的加油声啊。但是给我印象最深的，让我最感动的就是这一次，所有的中国观众给我们的呐喊声是统一的，就是全场的人都统一一个呐喊，然后统一说“中国队加油，中国队加油”，然后不停地在喊，让你会觉得已经忘记了我要上场的那种有一些压力啊，有一些紧张啊，其实。瞬间就让我忘记了这些我要比赛的这种感觉，反而会觉得说，就是你看，这都是我自己家的人，然后再给我加油鼓劲的那种心情。其实那一年我是在美国进行训练，然后那一年是我姥姥癌症病重的最后一年，当时是我要出国开始备战全运会和亚冬会了。然后我姥姥是当时已经是住院了嘛，然后我是最后一次去看我姥姥的，就是我走的时候还握她手嘛，我说你这个等我回来，然后我姥还说了一句说那个等老好了，老师老去机场接你，但是其实其实我姥从来没说过这样的话，就是她都说我等你回来，但是那一次她说了这样的话，但是，呃，我姥姥去世的时候我在美国没能回去，我提出过想要就是嗯回去，但是。确实就是没有办法确定，就是我姥姥就是什么时候状态或怎么样，就是一旦我回去了，可能真的会就是几个月的训练就都就错失了嘛。然后很重要的时候嘛，包括那个时候我跟我妈妈打电话，跟我姥姥视频都说，就是你就不用回来，就放心吧，就没没事的。然后结果就是突然有一天，我妈妈就给我打电话了，对，然后不好意思。但是就是，呃，可能就是，反正那场比赛，其实那个场景，就是，嗯，我觉得，哎，因为那段时间挺难受的嘛，然后选择坚持下来，包括那场比赛受伤了，然后又拿到了那块我们
想要的金牌。图片是那样，我吻着金牌，但其实是我吻了金牌之后又又又送到了天上，呃，想给姥姥看嘛，说就是我做到了，我没让你失望那种感觉，嗯。<笑>不好意思。如果从现在回想来说，会觉得说其实挺不容易，但是当下的话，可能会觉得我们所有东西都是新的，还没想到苦这一层，可能我们就只会觉得是好陌生。然后好多事情我们都会在忙着说怎么去适应。其实刚开始去的时候也挺。难的，因为我们的英语大部分，呃，只停留在训练方面和简单的生活方面。可是，在国外我们会受伤，然后还有一些可能出去点餐，这种比较认知层面外的一些英语啊什么的，就是会难到我们。那个那个怎么说？只要思想不滑坡，方法总比困难多。黑色盒子的问题结束，王世月打开了白色盒子。训练是我干了二十一年的事儿了，对对，然后那个拍摄就就最近一个月才开始干嘛，太新鲜了，对，然后包括其实我们两个也特别期待，就是可以有一些。呃，滑冰啊，训练之外的事情去发展一下，然后去尝试一下不同的东西，然后对我们两个来讲，其实特别高兴。其实我没有什么预期，我就是想拍点好看的照片不会，因为本身来观看我们比赛的观众、粉丝朋友们都是为了我们的比赛来给我们欢呼和鼓舞的嘛，所以我觉得没有什么落差感。嗯，如果有人喜欢花样滑冰、喜欢冰舞来给我们加油，当然是会期待大家能来看比赛，但是不会因为说我非常期待大家给我欢呼，然后我才会去好好比赛，不会的，这个是不存在的。嗯。就是可能对于我自己来讲，有的时候会有一个动作莫名其妙的我就完成不了，就很奇怪。那个动作可能很简单，就是在其他难度的动作上，就是会很简单很顺利，然后会就是在一些小的动作上出现一些问题。有的时候可能就是气得自己给自己气哭了，就是觉得嗯这么简单的动作我都完成不了，就是也不知道出现了什么问题。上一次也是奥运之前，然后因为训练就情绪崩溃了，然后就在病床上就哭了。我们两个就是都有一个问题，就是一哭就有点像呼吸困难症，就是好像我看到网上说，就整个人就发麻，然后手脚就不能动了。然后那天是大柳给我抱回去的，还是背回去的？然后我记得特别清楚的是，本来我就已经很崩溃、很伤心了。所有在场馆里路过我的运动员，然后老师都问大柳说：“咋了？这是？”然后大柳特别机智啊，哮喘犯了，上不来气儿，憋哭了，然后就赶紧往回跑。对，这个拥抱，这个十指紧扣，可能是在对对方说你做得很好，你今天很棒。我们会有一些闪失或者一些失误，或者觉得自己做得不够好的时候，这个拥抱可能就代表说没关系，你已经很棒了。它包含了很多的内容，嗯，不管是开心的也好，伤心的也好，遗憾的也好，我觉得这个拥抱就是在给对方一个安慰。啊，那个是大柳喜欢自己耍帅，然后就莫名其妙的，现在就成为了一种默契吧，算是，就是，啊啊，大柳哥这样，伸，然后这样，对，他就觉得自己，因为他每次抓完头发的时候，他都觉得自己很帅，然后他是他总是习惯这样摸，后来就演变成了一种耍帅的动作，对。作为冰舞运动员，我觉得爱美是首先的，你要懂得怎么去美，你要懂得什么是美，然后包括你要体现不同的美。对于我来讲，首先是自信开朗吧，嗯，然后健康对我来讲是最重要的，包括我们的肌肉线条，我们在场上散发的运动员的魅力。我觉得目前来讲，我的高光时刻就是啊、呃，这次冬奥。
我可以站在祖国的赛场，然后代表国家出战，包括我完完整整的完成了四套我理想中的节目，然后我其实觉得就是我已经非常高光的时刻了。但是未来来讲的话，我觉得我们还会有更多的高光时刻。项目起步比较晚，但并不代表说亚洲人不行，中国人不行啊、呃，大家都是人嘛，就是努力呗，然后在世界上闯得更高，有一份责任去给他们闯出更好的路，希望能做一个拓荒者吧。在最后的问题前，我们让王诗月看了一段抖音热门视频。最好笑的还是拖到抽屉后说要吃方便面。<笑><笑><笑>呃，因为当时我们还有一个多月要去参加世锦赛，然后那次比赛涉及到拿奥运会资格，然后大柳在一个多月之前突然脚就扭伤了，是撕裂，就是韧带还是骨挫伤那种，就挺严重，就是他有几天那个就是确实是完全都不能落地那个脚，然后再加上他那段时间。就是感染了诺如病毒，他以前也很少有胃不舒服，然后那段时间他竟然胃也疼，就是又发烧，又又吐，然后又拉肚子，然后还不能吃东西。训练之前，因为他一吃东西他胃不舒服，他一滑下来之后，他就可能滑一半，他就必须跑下去抱着垃圾桶吐，所以就是他又不能吃，然后他还得练，然后他心情还不好，然后那天滑的又特别差。就是我们滑完了之后，他自己找了一个冰场的边儿。他就蹲在那儿，我以为是他的不舒服。我这边在和教练说话，然后他好久都没回来，我就滑过去看他，就发现他哭了，然后趴在那儿哭了，觉得说我滑太差了。然后他说我胃太疼了，我太难受了。我他说我滑这样，我咋去比赛呀？我和我们的康复师两个人才给他从冰上架下去，不然我也抬不动他。然后躺在那儿，他可能就是情绪吧，就算是爆发了，然后就哭得特别厉害，然后就是有一点。就浑身抽搐的那种感觉，因为他不舒服嘛，就是因为他抽搐了之后，我们需要就是给他缓解，就是摁人中，然后掐虎口那种，又没有东西垫，我就坐在那儿就把他放在腿上嘛，让他就是头过来舒服一点，就是因为他哭得又惨又好笑，然后我们的辅助人员就拿电话把这一幕录了下来，然后他突然来了一句他要吃方便面。倔强，因为我这个人本身就挺不服输的，有的时候不被看好，但是我反而偏偏要坚持下去，不是给别人看，是我要证明我自己这件事情我是可以做得到的。乐观吧，我的性格比较的阳光吧，是我会。在很多的时候，觉得这个事情不是什么大事我觉得没关系，然后就是可能找解决方法吧。对我来讲吧，可能我觉得说你要不努力，别人就会跑得比你快了，要加油。因为我们同场训练的运动员都是非常要强，然后非常聪明，包括非常努力的选手，可能都是在训练的时候，我会想要给自己加油鼓劲儿，我会以这样的话来告诉自己。应该会是安慰自己吧，就觉得说今天做的很棒，然后不管今天达没达到预期，只要比昨天优秀就好了。晚安。<笑>王诗月回答了所有的问题，我们得到了他两面的答案：一面是永不服输的倔强，一面是水到渠成的乐观。